er på vei nordover til et område midt mellom Svalbard og Grønland. Skal jeg gi litt mer maskin, du? Gi litt mer krefter på. Han blir litt tyngre isen her, da. Det er kystvaktas KV Svalbard som brøyter vei nordover mot det dype og smale framstredet, der isen fra Arktis strømmer sørover mot Atlanterhavet. Vi skal se nærmere på det som skjer med isen. Og vi skal seile sørover, parkert til et drivende isflak, mens vi gjør de målingene vi er ute etter. Jeg er gjest ombord sammen med forskere fra 12 nasjoner. I dag skal vi ut og fly. Vi er på vei mot østkysten av Grønland. Jeg sitter mellom de tyske forskere Marcel og Sebastian, som sjekker kjukkelsen på isen under oss ved hjelp av et elektromagnetisk måleinstrument. Vi må fly i lav høyde over isen for å gjøre disse målingene som skal gi verden et bilde av situasjonen i nord. Etter tre timers flytur ser jeg endelig kystvaktas KV Svalbard, og vi går inn for landing. Så lenge været er bra, gjør forskerne flere turer daglig for å sjekke isen og havet i området rundt båten. Det var en vanlig og veldig suksessfull flyt. Vi har excellent data, en veldig høy kvalitet i dag. Og vi har godt vær med det, så vi har gode fotografer og gode isignalsdata. Så vi gjorde en god jobb. Både Marcel og Sebastian er stor fornøyd med dagens resultater. Vi hadde approximately en tre hour flight, og vi startet på det skip, og vi flyde alle vei vest over til kosten av Greenland. Det er bare 10 km av vår 200 km flyt. Og her kan du se langt på trakken hvordan isignet skjønner. For eksempel på den rette parten her har vi veldig thin, veldig homogene, thick is, mellom 1 meter thick, approximately. And then the more you move to Greenland, the more we found of these deformed ice, which means very thin ice here and very thick ridges, which go down to 10 meters approximately here. But this is only an example section of 10 meters, how our data look like in the end. But not all are interested in forskning. We had a blind passenger on board. Ja, nu har vi haft en snøspur på bord her siden i går formiddag. En av offiserene var noe så snill og greia at han fore og hentet litt mat, noe knekkebrød og gjendekjeks. Og etter det så har han blitt sittende med seg på dekk. Så liker han vel varmen ombord? Ja, det er klart det er luksus. Det er kaldt rundt oss, men dekket er etter hvert i oppformen, så han har det sikkert kjempefint da. I dag skal det bores iskjerna. Forskerne ser på tykkelse, sammensetning og overflate. De sjekker strukturene i isen og kan fortelle meg hvor gammel den er og hvor i Polhavet den kommer fra. Det er ung is vi finner. Den gamle flerårsisen som før dekte havområdene i Arktis er i ferd med å forsvinne. Derfor er isforskerne opptatt av å ta så mange prøver som mulig. Isen er jordas sitt speil. Den reflekterer solstrålene tilbake ut i verdensrommet. Hvis isen blir borte, blir mer av solvarmen igjen på jorda og det blir høyere temperatur. Ja, 
Så går vi in i nya områden. Jag står på däck och är er fascinerad. Bara torke och is. Och jag har aldrig sett så mycket is. Och heller aldrig tänkt över för hur viktig den isen är er för livet på jorden. Men også havet står i fokus. Hver dag henter vi opp vann. Noe er hentet fra havdyp ned til 3000 meter. Og nederlandske løra forklarer meg hva de ser. Even though we're far north in the Fram Straits, we find water uh, with temperatures of 3 degrees. And we can find this at about 400 meters depth. And it indicates that we find uh, warm Atlantic water here. Vannet fra ulike havdyp fortell si historie. Er det varmt og har kommet med golfstrømmen nordover? Eller er det vann fra polbassenget vi har hentet opp i dag? The water that comes all the way from the Atlantic streams up north following the Gulf Stream uh, towards Pittsburgh and towards the Arctic actually. And uh, right here in the Fram Strait we can find this water and on top of it we find a very cold uh, surface water that comes from the Arctic. So this area is a very uh, important region for us to analyze what kind of water masses we find and what the temperature and salinity is. Det er en ny dag ombord. Fortøyningene til båten er som vanlig festet i isen med fire tjukke jernbjelker som er frosset fast. Men i løpet av minutter skjer det dramatiske endringer. Plutselig driver store ismasser mot båten og fører til et formidabelt press mot skipssida. To av fortøyningen ryk som hyssing. så kommer drivene bak oss, og det kommer langs det flaket som vi har. Når vi har utstyr hengende i sjøen fra isflaket, så er vi litt redde for at det isflaket som kommer drivende skal rive det med seg. Vi må få leide noen bord og flytte oss. Og to av fortøyningstampene har sprunget fordi at det er så mye press på båten. Så nu tar vi inn fortøyninger, og så skal vi legge båten litt lengre bakover, slik at båten kan beskytte utstyret vi har i sjøen. Så går vi i cirkel for å komme tilbake til plassen vår. Jeg ser den orange fortøyningsblåsen som en liten prikk i det fjerne, og tenker på de enorme naturkreftene som rår når store ismasser kommer i bevegelse. Snart er vi tilbake ved vårt eget isflak. Og kikk på jernbjelken. Den knakk som er fyrstig. Det er ingen som klager på maten ombord. Søndagsmorgen får vi besøk. Å 
och han ger tydligt uttryck för att han känner den goda lukten. Utan is kan denna polare kämpen varken parresa eller jakta. Det er en ny dag på isen. Forskerne skal sjekke hva som skjer når sollyset reflekteres. Dette vil mesure den mengden av lyset som når det kommer til isen. Vi har en annen som vi vil gi til divers for under isen. I dag skal forsvaret sine dykkere hjelpe til å måle hvor mye lys som går gjennom isen. Da henger vi noe ned, og da trenger vi ett minutt måling ved det punktet. De studerer effekten av sola. Når isen fungerer som et speil, sendes varmen tilbake til verdensrommet. Jo mer is som smelter, jo mer varme sug det mørke havet til seg. Og vi er inne i en ond sirkel. Det er kort her nede. Minus en og en halv grad. Et forunderlig rike, fullt av levende liv, som har tilholdssted der havet og isen møtes. Snart er dykkerne på plass ved første målestasjon. Jeg hører deg klart og tydelig. Sebastian, han er ved nærmeste nå. Ok, da begynner vi å måle. Da begynner vi å måle. Her ser vi ikke lenger hvor mye bare reflekteres på overflaten, men hvor mye som går gjennom hele isen. Isen på jorda er selve fryseboksen som holder temperaturen på kloden i sjakk. Men isen overrasker forskerne. Den tiner mye fortere enn noen hadde forutsett, og fører til at prognosene de lagde for bare fem år siden for lengst er utdatert. Thank you.